ഇടുക്കിയിലേക്ക് മഹാപ്രളയത്തിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തിൽ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ദുരന്ത മുഖത്ത് നിന്നും ജനതയെ കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ സഹായിച്ച ഒത്തിരി വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇവരോടുള്ള നദിയും കടപ്പാടും എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല കേരള ജനതയ്ക്ക് ദൈവദൂതന്മാരെ പോലെയാണ് ഇവർ ദുരന്ത മുഖങ്ങളിൽ അവതരിച്ചത് പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽ അകപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരെയും സ്വന്തം ജീവൻ പോലും തിണവൽക്കരിച്ച് അവർ തിരികെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തി അങ്ങനെ മനസ്സിൽ നിന്നും മായാത്ത രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ ഏറെയുണ്ട് ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിന് അപ്രതീക്ഷിതമായി ആർത്തളച്ചു വന്ന പ്രളയത്തെ നേരിടുന്നതിൽ കേരളത്തിലെ ജനത തീർത്തും നിസ്സഹായരായിരുന്നു സൈന്യം പോലീസ് എയർഫോഴ്സ് കെ എസ് സി ബി നേവി കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മറ്റ് സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ എല്ലാം ദുരിതക്കയത്തിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരേ മനസ്സിൽ മുന്നിട്ടിറങ്ങി എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും തകർന്ന നിമിഷത്തിൽ അവർക്ക് താങ്ങും തണലുമായി നിന്നത് ഇത്തരം സന്നദ്ധ സംഘടനകളാണ് ഇവരെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നതിന്റെ ഫലമായിരുന്നു മഹാപ്രളയത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കേരളത്തിന് പ്രേരണയായത് ജില്ലാ കളക്ടർമാരുടെയും ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെയും കേന്ദ്ര സേനയുടെയും സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിച്ച് ദുരന്തത്തെ ഫലപ്രദമായി തന്നെ നേരിട്ടു വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ വിഭാഗക്കാർ ഓരോന്നും ദുരന്ത മുഖങ്ങളിൽ നടത്തിയത് അനവധി പേരുടെ ജീവനുകൾ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഈ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് സാധിച്ചു കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യ ജനങ്ങളുടെ വേദനയിലും ദുഃഖത്തിലും പങ്കാളികളായിക്കൊണ്ട് കേരളം അതിവേഗം തന്നെ ദുരന്തത്തെ അതിജീവിച്ചു പതിനേഴ് ജില്ലകളിലെയും ഫയർഫോഴ്സ് സേനാംഗങ്ങൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായി സൈന്യവും ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രളയ രക്ഷാദൗത്യം ആരംഭിച്ച അഗ്നിരക്ഷാസേന ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തിലേറെ ആൾക്കാരെയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഫയർഫോഴ്സിലെ രണ്ടായിരത്തോളം അംഗങ്ങളാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായത് വിയൂലെ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരിശീലനത്തിനായിരുന്ന നാനൂറോളം പേരും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സ്വന്തം ജീവൻ മറന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തന മേഖലയിൽ സ്തുത്യാർഹമായ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാരും കാഴ്ചവെച്ചത് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം പ്രശംസ അർഹിക്കുന്നുണ്ട് പോലീസ് കര വ്യോമ നാവിക സേനകൾ എന്നിവയും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമായി വലിയൊരു സംവിധാനമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിച്ചത് നിരവധി ഹെലികോപ്റ്ററുകളാണ് വ്യോമസേന വിന്യസിച്ചത് വ്യോമസേന അവരുടെ അഞ്ഞൂറ് മോട്ടോർ ബോട്ട് തൊണ്ണൂറ് ചെറു വിമാനങ്ങൾ എന്നിവ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഓപ്പറേഷൻ സാഹ്യോ എന്ന പേരിൽ കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും സൈന്യം നിരവധി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായി കരസേന കേരളത്തിലെ പ്രളയബാധിതമായ ഏതാനും ഇടങ്ങളിൽ പതിമൂന്ന് താൽക്കാലിക പാലങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു നാവികസേനയുടെ എൺപത്തിരണ്ട് ടീമുകളിലെ ഏകദേശം ആയിരത്തോളം പേർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നാവികസേനയുടെ മുപ്പത്തിയെട്ട് ഹെലികോപ്റ്ററുകളും മറ്റ് നിരവധി വാഹനങ്ങളും കേരളത്തിൽ പലയിടത്തായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു മോശമായ കാലാവസ്ഥ പലയിടങ്ങളിലും ഹെലികോപ്റ്ററുകളിലൂടെയുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു പ്രളയജലത്താൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട അശ്വരനായി കഴിഞ്ഞ നിരവധി പേർക്കാണ് സേനാ വിഭാഗങ്ങൾ പുതുജീവിതം സമ്മാനിച്ചത് ആലുവ സ്വദേശിനി പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയെയും മറ്റൊരു വനിതയെയും നാവികസേനാ കമാൻഡർ വിജയ് വർമ്മയും സംഘവും അതിസാഹസികമായാണ് വീടിന് മുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് അടിയന്തര സാഹചര്യം മുൻനിർത്തി വ്യോമസേനയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെയും നാവികസേനയുടെ കൊച്ചിയിലെയും വിമാനത്താവളങ്ങൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഉടനടി തുറന്നുകൊടുത്തു കേന്ദ്രം തങ്ങളാവും വിധം സഹായം നൽകി സംസ്ഥാന മഹാപ്രളയത്തിൽ തീരാ ദുഃഖം അനുഭവിച്ച നാളുകളിൽ ഓരോ ദിനവും കേന്ദ്രം സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്തു വേണ്ട സഹായങ്ങളെല്ലാം സംസ്ഥാനത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തി നൽകുന്നതിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി തീരസംരക്ഷണ സേനയുടെ പ്രവർത്തനവും ഏറെ അഭിനന്ദനാർഹമായിരുന്നു തീരസംരക്ഷണ സേനയുടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ടീമുകൾ രണ്ട് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ രണ്ട് കപ്പലുകൾ എന്നിവയാണ് ദുരന്ത മുഖങ്ങളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് അവരുടെ പത്ത് ടീമുകളിലെ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് സൈനികരെയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി വിന്യസിച്ചിരുന്നത് പോലീസിനും അഗ്നിശമനാ സേനയ്ക്കും വിവിധ സേനാംഗങ്ങൾക്കുമൊപ്പം നാട്ടുകാരും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായി പരിക്കേറ്റ അനവധി പേരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാനും നിരവധി പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനും നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തിലൂടെ സാധിച്ചു കേരളത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സൈന്യമായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും ദുരന്ത മുഖത്ത് പ്രകടിപ്പിച്ചത് അസാമാന്യ ധൈര്യമാണ് സേനാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും മറ്റ് സന്നദ്ധ വിഭാഗങ്ങൾക്കുമൊപ്പം ഇരുവരും തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതോടെ നിരവധി പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായി കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ
മഹാപ്രളയകാലത്ത് കേരളത്തിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ പ്രത്യേകം താല്പര്യത്തോടെ പ്രധാനമന്ത്രി വീക്ഷിച്ചു വേണ്ട സഹായങ്ങൾ അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ ചെയ്തു കൊടുക്കാമെന്ന് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു ദുരന്ത മുഖങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതം നേരിൽ കണ്ടറിയുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി കേന്ദ്രം നൽകിയ അളവറ്റ സഹായങ്ങളും പിന്തുണയും മഹാപ്രളയം അതിജീവിക്കുന്നതിന് കേരള ജനതയെ വലിയ അളവിൽ സഹായിച്ചു വെബ്ഡെസ്ക് പത്തുമായി ന്യൂസ്